Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The CrossFit Tutuli Podcast. Estamos de vuelta en el gimnasio en vivo. Titi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahí va la pancita, ¿no? Ahí voy, creciendo, Ahí la llevamos, creciendo. ahí la llevamos. Okay, el día de hoy vamos a platicar de... Vamos a regresar a esos temas que tienen que ver con el mundo de fitness y vamos a platicar de... Um, ¿Cómo reiniciar a hacer ejercicio? ¿Cómo poder retomar tu rutina cuando tienes esos años, meses, que tienes muchísimo tiempo sin hacer ejercicio o incluso si nunca has hecho ejercicio antes? Que a todos nos ha pasado, incluso si ya hemos estado en este ambiente de hacer ejercicio años, a todos nos llega esa etapa de no tengo ganas y no tengo ganas y por más que descanses, o sea, no quieres regresar. Y, y a ti te acaba de pasar, porque no es que dejaste a fuerzas, sino que tuviste que dejar. Es, de hecho, esta vez te pidió a la doctora que pararos un poquito, ¿no? Y, ah, y, y tuviste okay. que motivarte para volver a hacer. ¿Cómo estuvo? Es que en sí, yo creo que ese es otro tema, ¿no? El, el embarazo siempre es... Siento que el hacer ejercicio en el embarazo es un tema así... Como no está tan estudiado, como no es tan común, este vemos el embarazo como una enfermedad. O sea, en vez de verlo como... Algo muy normal de seguir con nuestra vida diaria nos asusta. Entonces, o sea, ¿te, ¿te ven a ti como si tuvieras una, una discapacidad? Tú me ves con... No. <risa> no, no, pero tengo que fingir a veces para que no me hagan hacer comida. <risa> no, pero dices que la gente lo ve como una enfermedad. No, sí, pues, pues así que hey, ya no puedes levantar nada pesado. O sea, no levantas el bote de la basura porque está muy pesado. Mm. Tipo de estas cosas, ¿no? Okay, que, okay, okay. que es, no, a mi mamá se le salió el bebé porque estaba trapeando. <risa> No, ese tipo de cosas que te asustan, ¿no? Entonces, um, bueno, a mí lo que me pasó es que sí, la doctora me lo prohibió, me lo prohibió al inicio porque total ahí vio algo en el sonograma que gracias a Dios no, no hubo peligro, todo no, no. está bien, el bebé está bien. Este, pero en sí, de todos modos, aunque ya había pasado un embarazo, te vuelve a dar miedo, ¿no? Porque dice, chin, o sea, que sí, esta vez no, y ajá. Y aparte que, la verdad, a mí los embarazos al inicio me van súper mal, o sea, ni ganas de hacer ejercicio. Tú me viste tirar en la cama, eso sí no lo fingí, ¿no? Este, mucho, mucha flojera, este, pues ya saben, los, las náuseas, la, la. O sea, a mí me da todo eso. Entonces, um, sí, tuve un buen descanso, más o menos como de unas, ¿qué sería? Como unas 10 semanas, ¿no? Unas 24, 11, 24 meses, ¿cuánto ya se descansa, no? <risa> <ríe> Qué grosero. Unas, sí, más o menos unas 10, 12 semanas, no me acuerdo más o menos, este, pero sí me tomó mucho, mucha fuerza de voluntad volver a, a retomarlo, porque como que te rinde, la verdad, o sea, siéndote honesto, te rinde más el día cuando no haces ejercicio. Uh, sí. O sea, tienes uh, sí. muchas sí, 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 Y luego no andas adolorida, no andas cansado, sí. entonces ya te rinde para. Traes más energía. O sea, no. O sea, no quiero decir eso, o sea, sí traes un poquito más de energía porque en la mañana pues en vez de hacer ejercicio ya haces lo que tienes que hacer, ¿no? Alcanzas a lavar la ropa. Este, <risa> pero, ¿a qué iba? Que te costó trabajo. Ah, sí, pero me costó mucho, mucho trabajo a volver a agarrar la rutina. Y una cosa de las que hice, que te dije ahorita, que me preguntaste, ¿qué volviste a hacer? Es tomar café, <risa> O sea, tuviste que dejar, ¿no? Por, por lo mismo el embarazo. Pues lo dejé porque no se me antojaba. O sea, no se me antojaba. Ah, te daba asco. Me daban guácala. Este, pero ya una vez que me pasaban esos achaques, o sea, volví a tomar un poquito de café. Obviamente, abajo de mis 200 miligramos, no se preocupen. Ya ven a empezar. <risa> te van a mandar este, como la señora esa que te dijo. En mi humilde opinión, no humilde, tomes sí. café. Ah, bueno. Ah, muy poquito café, pero con eso me rendía. O sea, con eso era fue suficiente para otra vez yo hacer ejercicio. Activarte. Ajá. A mí no me pregunten cuántos miligramos de café me chingo al día, es, es indefinido. Por eso hablas de una sí, sí. <risa> eh, Y no me tengo para dormirme, o sea, literal, llego a la casa, ceno, me boto, todo está bien. Ahora, eh, dijiste tu truco, ¿no? Que fue tomar café para motivarte, a, para empezar. Pero aparte de eso, tuvo que haber otras cosas en tu mentalidad que cambiaron para tomar la decisión y decir, ok, estoy embarazada, ya pasaron esos, esos meses donde eh, estaba tirada en la cama y tenía chaques y todo eso, me tengo que cambiar el chip para sacarle provecho a los tres meses que sí me siento bien antes de que me lleguen mis últimos tres meses. Aparte de tomar café, ¿cómo le dices para cambiarte el chip? En vez de estar negativa y la madre... O sea. Pues yo creo que es eso, ¿no? Es motivarte a ti mismo así de que ¿por qué quiero hacer ejercicio? O sea, yo... Pues es cierto, ¿por qué quieres hacer ejercicio si tú no te yo, vas a poner mamada? Yo, yo quiero hacer... Aparte que es muy difícil estar mamada embarazada ¿eh? por las hormonas. 
Este, yo en lo personal quiero hacer ejercicio porque yo sé que, mira, o sea, imagínate, si no hago ejercicio todo el embarazo uh -huh. y luego llega mi posparto y luego otros tres meses sin, sin ejercicio, o sea, imagínate cómo voy a estar al final de esos... En forma bien bonita, entera. 12 meses. No, no, muy bien. No, enterísimo. hombre, no. Entonces, aparte que te ayuda a no estar inflamada, este, las embarazadas retenemos muchos líquidos, nos hinchamos, bla, bla, bla. Entonces, todo eso me va a ayudar a hacer ejercicio, a moverme, a sudar. Hormonalmente me va a ayudar. O sea, no quieres ver a una titi sin hacer ejercicio, ¿o sí? No. Entonces, o sea... Imagínate la titi sin hacer ejercicio, sin trabajar. No, mamá. A la no, madre. No, agárrate. A la madre. Pobre Dani. Y sí, eh. la neta, pobrecito. Te fue bien mal. <risa> sí. Bien. Consejo general. Ahorita les voy a platicar mi diferencia, ¿no? Pero... Consejo general, si ustedes van a decidir retomar su actividad física, hacer ejercicio y tenían 3, 4, 5 años sin hacer nada, pero se habían pisado un gimnasio antes, en esta ocasión no vayan solos. En esta ocasión, su primer día cuando vayan a inscribirse, llévense a alguien, llévense a su mejor amigo, amiga, a su compañero del trabajo, con el güey que están en el grupo, que se tiran, o sea, con, llévenselo y entren juntos al gimnasio, porque uno va a mantener responsable al otro. Sí, es, y... es uno de mis mejores consejos cuando alguien es... es es nuevo, casi nuevo en el tema. Y es importante que los dos estén motivados. Tiempo, tiempo. ¿Sabes qué sería mucho mejor? Si llevas a tu pareja al gimnasio. Eh, es lo que te iba a decir. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, si aparte tu amigo es tu pareja. A la madre. O sea, eso va a ser el efecto doble porque se van a echar ganas en la casa también. Sí. Van a tener el mismo objetivo. Así es. Y, y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Porque yo lo veo hacer ejercicio y digo, chin, o sea, tengo que hacer ejercicio. Entonces, ya de cierta manera él me motiva y a veces a ti te ha tocado que te sientes mal porque yo estoy haciendo ejercicio sí. y dices bueno Fuck, pues yo ah. también me tengo que mover sí. entonces um, el chiste es motivarse el uno al otro la motivación no siempre va a estar ahí y no siempre va a estar el mensajito de tu compañero o compañera para motivarte pero algo que dice un amigo que estuvo conmigo en la universidad es que la disciplina siempre está invicta contra la motivación Dice que no siempre vas a estar motivado y que todas las otras veces tienes que chingarle por disciplina aunque no haya motivación presente. Y aunque tengas toda la flojera del mundo, aunque hayas trabajado un turno de 14 horas, aunque la noche anterior te hayas desvelado y vengas en vivo, o sea, es mejor moverte por disciplina porque mentalmente vas a tener un cambio, vas a tener una ganancia mental que perder esa batalla y no ser disciplinado. Y a veces a mí lo que me pasaba es que, chino, o sea, no tengo ganas de agarrar nada, ni la barra, ni dumbbells, ni nada. Y nada más me metí al garage y hacía 10 squats, 10 burpees, 10 push-ups. Y ya tres rounds, ¿no? Y al final de eso, o sea... ¿Ya estás lista para continuar sí, o parabas? No, o sea, ya decía, ay, pues bueno, sí voy a hacer un poquito de fuerza. O sí voy a hacer otra cosa. Y te llega a pasar, o sea, ya sí. empiezas a sudar, a mover el cuerpo y te entra otra energía. Y también puede pasar que hasta ahí lo dejes. O sea, puede pasar que tu meta fueron tres rounds de 10 squats, 10 burpees y 10 push-ups. Y los hiciste y se acabó. O sea, realmente no traías para más. Pero, pero, pero ganaste el día. O sea, le pusiste Hiciste palomita uh -huh. a, tu, a tu compromiso contigo mismo a hacer ejercicio durante 5 o 7 días en la semana. En cambio, si te esperas a ese momento de motivación donde, donde alguien te chuleó y dijiste, ah, pues quiero seguir teniendo resultados, pero cuando nadie te chulea, cuando nadie te dice que te ves bien, cuando no hay esa invitación a la boda o a la playa, donde no hay nada de motivación, donde no traes, no traes tenis nuevos, no traes música buena, o sea, cuando no hay motivación, sé disciplinado, cabrón. La disciplina está invicta contra la motivación. Sí, y la verdad que... Clase de frase el DP, ¿no? No, te la, te la aventaste muy bien, y de hecho me pongo a pensar, porque ahorita pues... A veces te gusta verte en el espejo y dices, ah, me veo bien, man. o sea, me veo bien, pues, y ahorita, o sea, me veo en el espejo. Correcto, y no lo dije por ti, ¿eh? No lo dije por ti, pero hay me veces que te sientes... Me parezco a veces, Hay veces que te ves en el espejo y dices, ah, o sea, ahí la llevo en el gimnasio, no voy a faltar, quiero que me sigan creciendo los brazos o lo que sea, pero hay veces que no, pues. No, y, y créeme, como mujer, yo creo que es un poquito más difícil... O sea, todo este cambio que pasamos y todos los cambios que pasamos durante nuestras vidas, ¿no? Porque los hombres realmente, pues, si se ven mal es por flojos. Lo que sigue es... 
conceptos prácticos. Siempre me, dar, me gusta dar consejos que sean aplicables al día siguiente o que sean hoy mismo y que no sean consejos vainilla, de esos de que, ay, sí, y léete este libro y la chingada y medita. No, no, no. Algo que puedas empezar a hacer desde mañana mismo para empezar a hacer ejercicio. Y es que eh, si no eres una persona que tiene fama de ir al gimnasio por ser disciplinado o no ser disciplinado, es no hagas ejercicio en tu casa y vea un ambiente donde estén haciendo ejercicio. No necesariamente un gimnasio, puede ser al aire libre como un parque o la unidad deportiva, pero va, ve con personas que estén en ese mismo ambiente como tú, porque eso te va a motivar a que no te regreses al teléfono a ver Instagram o a ver TikTok. ¿Viste, viste la estadística de hoy? Que sí, la, la que puse. A la madre eran como 33 mil viajes a la luna o a Marte, güey. En tiempo al día que, que la humanidad utiliza el TikTok. Y la neta sí lo creo. No, sí, yo lo, también, sí, yo sí, también. Sí, 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 o sea, y, uh, y luego también pusieron la estadística de Instagram, que era 10 veces menos, que fueron 19 millones de horas que tiempo dura en Instagram viendo Reels, no viendo fotos, viendo Reels. ¡A la monkey! Y, y todavía dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio, está cabrón eso. Pero ya, otro tema, vete a un ambiente que te prepare para tener éxito, vete a un ambiente donde te permita hacer ejercicio, porque ese ambiente uh, te va a contagiar. Y aunque tú te sientas como que... Ah, la madre, qué hueva, mejor en mi casa que hago unos burpees y unos sit -ups. Si no tienes la disciplina de la titi, entonces vete a un lugar donde te vaya a garantizar que las mismas personas de ahí te llenen de esa energía y estés haciendo en el mismo canal que ellos. Un consejo que yo daría es, hazlo en la mañana. O haz, no la pienses Muy dos bueno. veces. O sea, si, si en Muy el bueno. momento se te da y tienes la opción de lavar ropa o hacer ejercicio, haz ejercicio. Porque... Más al rato pasan cosas en tu día de que, ah, tengo que ir por la niña, ay, tengo que hacer comida, ay, pues ya me dio hueva. Entonces, mejor haz ejercicio en ese momento que tienes chance, ya, o sea, no la pienses dos veces, no digas, ay, pues lo dejo para más tarde porque no lo vas a hacer. Entonces, en ese momento aprovecha, este, muévete y créeme que todo va a fluir. Lo que acaba de decir la Titi es básico, es gana tus mañanas. Si tú ganas tus mañanas, tu siguiente decisión lo más probable es que sea positiva. Y tu siguiente decisión va a ser positiva otra vez. Si vas a hacer una cadena de decisiones positivas conforme pasan los días, o mejor dicho, las horas de tu día, eh, que si tomaste la mala decisión de quedarte dormido otro ratito o de ponerte a lavar ropa en vez de hacer ejercicio. En mi caso, yo trato de ganar las mañanas porque los problemas empiezan después de las 6 de la mañana. O sea... Yo sé que a las cuatro y media todo el mundo está dormido y no te va a estar chingando a entrar la lata. Pues ese, ese espacio es para ti, es tu momento del día. Y, y si quieres una oportunidad para hacer ejercicio, entonces gánale a todos los demás. Gana ese tiempecito para ti y aprovechalo porque nadie te va a molestar a las cuatro y media de la mañana. Absolutamente nadie. Eh, otra cosa que me ha funcionado y que he visto que les funciona a las personas aquí es que eh, puede ser algo superficial, ¿no? Pero... Pero ponte algo, cómprate algo que te hace sentir bien. Si a veces batallas para poder regresar a la rutina y hacer ejercicio otra vez y, y ver los mismos tenis que tienen cinco años ahí en el closet y, y, y ya estás cansado de, 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 de pues, ver los mismos pinches tenis ahí empolvados, eh, algo que me ha funcionado y que he visto que también le funciona a personas por aquí es que cómprate unos tenis nuevos y ten ese de que quiero estrenarlos para que sea tu motivación para regresar a las canchas, que en este caso es el gimnasio o al aire libre, en la unidad, como dijimos. Puede ser algo superficial, pero la verdad es de que, como el ejemplo que tú dijiste de la foto del antes y después, son esas cositas que funcionan para ponerte en esta trayectoria correcta de que regreses a tu rutina a hacer ejercicio. Una también que yo daría que me funcionó en este tiempo es ponerte metas alcanzables, ¿no? Por ejemplo, mi meta era hacer, me puse tres días, Ahorita estoy embarazada y no traigo ganas, ¿no? Y ando con más flojera del mundo. Este, tres veces a la semana. Dije, sí, ya va sí. al día. Tres veces a la semana. O sea, está alcanzable. Este, si no hago, si hago el lunes y empieza el lunes, esta sería otra. <ríe> si no hago el martes, o sea, todavía tengo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo para hacer. Este, no vean el domingo como un día de tirar flojera. O sea, si no hicieron en su semana, traten de, de aprovechar ese día. Eh, metas alcanzables y otra cosa es que no se pongan así como que hoy me voy a voy a hacer esta programación que es donde cinco días y luego aparte me voy a subir a la pelotón este en las tardes porque créanme que no va a pasar no va a pasar está difícil y más si tienes una vida normal este si estás soltero y, y no tienes hijos ok pues haz, do it pero si tienes vida tienes esposo tienes familia 
va a ser muy difícil. Entonces, y, y te, te vas, vas a frustrar. frustrar. Ajá, te vas a frustrar porque no lo haces. Sí, yo tomé la decisión de hacer el Wanton Challenge a final del año. Y es un reto... Tiene como eh, cinco años, ¿no? <risa> <risa> Tratando de hacerlo. Esta no lo voy a posponer. Y es un reto bien cabrón, porque si ustedes han trabajado fuerza y han tratado de construir fuerza por encima de fuerza, tienes que tener, aparte de tu, tu régimen, tienes que tener eh, eh, alimentación para crear músculo, porque si no, tus músculos no están más grandes, va a ser más difícil que te pongas más fuerte. O digamos que te ayuda a tener músculos grandes para que estés más fuerte. Y, y, y una de las cosas para poder crear hipertrofia es que tengo que hacer ejercicio cinco días a la semana. Y a veces estoy acabando el sábado y el domingo porque me salté dos días seguidos entre semana porque estoy ocupado con mis actividades de la vida real. Y, y el sábado o el domingo donde pues, me gustaría ver el fútbol americano, pues ahí tengo que irme al garage a, a levantar y, y hacer lo que tengo pendiente. Y eso que dice la tita es cierto porque me frustra, porque estoy siguiendo un régimen, porque me tengo que poner fuerte para levantar una tonelada. Y cuando no le pego a los, a los números que yo me planteé de deadlift, de back squat, de lo que sea, es como que, fuck, tengo que levantar ese porcentaje y no lo levanté. Y, y, y me atormenta, o incluso durante el, la sesión de entrenamiento me está atormentando que tengo que hacer ese, 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 ese porcentaje, ese, esa cantidad de peso. Y, y en este escenario, estoy en el escenario particular porque me puse la meta de querer levantar una tonelada. Entonces, este tiene como doble... De, eh, eh, un spa de dos filos donde por un lado estoy motivado a hacer ejercicio porque voy a hacer en diciembre el one challenge pero otro, por otro lado cuando llego a la sesión y tengo que hacer algo muy pesado que físicamente me va a dejar exhausto es como que ah, wey, no tengo ganas y, y hoy es que hice exactamente eso hoy tenía que hacer este heavy front squat y tenía que hacer heavy deadlift y desplantes y, y no lo hice o sea hice mis squats y cuando tenía que hacer deadlift dije una sesión de deadlift con un peso moderado donde me sienta bien para seguir con mi día me va a generar más valor que tratar de llegar a esas 405 libras de repeticiones que tengo que hacer o por repeticiones y sentirme jodido el resto del día o la semana. Así que tomé la decisión de abortar en ese momento y seguí con mi disciplina de que no importa, tal vez no gané lo que estaba en el papel hoy pero mañana lo voy a intentar ganar. Y así lo voy a tratar de construir hasta diciembre. Digo, y, si en diciembre... Y te perdí, hiciste algo y no te quedaste sin hacer nada. Así es. Y no seguí negociando con mi cabeza que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y dije, lo voy a hacer, aunque no sea con el peso prescrito que yo había dicho que lo iba a hacer en este momento. ¿no? Si al final en diciembre no le logro, logro pegar a las 2.000 libras, pues tal vez ahí está. O sea, tal vez fue porque no seguía al pie de la letra el plan. Pero yo no soy un pinche treta profesional. O sea, yo me puse una, una meta normalita, perdón, de una persona normalita tratando de hacer cosas de gente que son atletas, que se dedican a eso. Y si, y si me sale, qué chingón. Y si no, no me voy a frustrar. Y lo voy a intentar el siguiente año hasta que sí me salga. No pasa qué bueno nada. que quedó grabado. No qué? se va a frustrar. No, no, no me va a frustrar. O sea, si, si yo tuviera tres horas y media durante el día para poder hacer ejercicio, entonces eh, chingón. Si tuviera un chef que me hiciera cinco comidas al día para recuperarme, chingón. Pero pues comemos dos veces al día. No. Síguele. No, así que sí, 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 se la rifa la titi. Pero, o sea, no, no le puedo estar pidiendo que me haga cinco comidas en un topperware y que me las ponga y yo estar listo aquí en el gimnasio comiendo mientras damos no, clases. No, y luego se le olvidan los topperwares. ¿Has visto el meme ese? No. Después te lo enseño. Entonces, con este tema de las metas, está bien suave para que tengas una, una disciplina, o sea, que tenga algo que te motiva a seguir esa rutina y esa disciplina y, y quieres llegar a tu meta, en mi caso, levantar dos mil libras. Eh, pero no más que la meta sea alcanzable, como dice la Titi. Que no sea algo fuera de este planeta donde digas, nunca he hecho ejercicio antes, yo ahora voy a hacer doble sesión, incluyendo tres días a nadar a la alberca. Ok. Y ya yo digo la última. Ah, no sé si tienes una, pero Échale, pues. yo quiero cerrar. Este, una otra. Porque a veces, bueno, no nos ha pasado que si hemos hecho ejercicio antes, nos frustramos cuando volvemos a empezar a hacer ejercicio y no estamos en el mismo nivel. Poco a poco llegando a esos porcentajes, ¿no? Es. No, es <risa> Eh, ay, Dani. Iba bien la plática, iba, iba bien la plática. Muy bien. Dale, dale, este, dale. Es chiste local. Entonces, um, nos frustramos cuando no estamos en el mismo nivel que estábamos, no sé, cuando dejamos de hacer ejercicio. Y eso nos agüita y ya no quiero hacer. O sea, vas a volver, vas a regresar. Si tú tienes consistencia este, y no dejas de, de hacer ejercicio, 
este, vas a volver a, a llegar a estar en ese nivel, ¿no? Pero muchas de las personas dejamos antes, o sea, ya cuando decimos, ay, no, ya me lastimé la espalda por querer estar levantando lo mismo que la... No es la manera de empezar. Eh, entonces, les recomiendo, va de la mano con lo otro, ¿no? O sea, comiencen tranquilamente, o sea, no, hay, no es carrera, vamos a estar aquí toda la vida, es el chiste es llegar al final saludable, ¿no? En resumen, primero, consejos prácticos, yo les diría que eh, inviten a alguien para ir a hacer ejercicio, si es su pareja mejor todavía. Lo segundo es que traten de irse a un lugar, a un ambiente donde todos estén en la misma página haciendo ejercicios también. No tiene que ser necesariamente un gimnasio, de hecho, si no les gustan los gimnasios, yo les invito que no vayan a pinche gimnasio. Váyanse a correr, váyanse a escalar, váyanse a hacer hike, Van busquen una actividad que sí les guste realmente y, 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 y apéguense a ella. Porque cuando no estén motivados, lo que los va a mantener teniendo resultados en el mundo de fitness es la disciplina. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en 15 días. Ya no voy a decir, es que decía la siguiente semana. Pero, oh, ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? No me acordaba. Eh, vamos a tener el Border Classic. Y este 15 de septiembre es cuando abrimos la convocatoria al público para que todo el mundo se pueda inscribir. Tenemos tres categorías. Tenemos este, uh, novatos, intermedios y avanzados. Los novatos son bisontes, intermedios son cimarrones y los avanzados son gila. Si se quieren inscribir, nomás tienen que extraer el link que está en nuestra bio y, y, y está abierto al público. Seguro cuando salga este podcast, la convocatoria va a estar abierta al público para el Border Classic. Estamos limitando nomás 15 equipos por categoría, así que apúrense. Y también está abierta la convocatoria para el One Ton Challenge. Ya tenemos inscritas a tres personas, así que nomás <risa> quedan... Ya, sí, ya nomás quedan siete para individuales, así que también aprovechen. Ahí está el comercial. El Border Classic, 3 de diciembre, Hermosillo, Sonora, México, en el gimnasio 52 CrossFit. Ando buscando parejas ahí por si alguien... Eh, lo puse en Instagram y nadie me peló. No, no. <risa> Te tienen miedo, Titi, piensan que... Voy a tener traer, como ocho meses traer, de embarazo. Traer, traer en que no, no miedo. O de, o comercial, si les ha gustado el contenido de este episodio <risa> o de otros episodios que han escuchado, por favor, ayúdenos a compartirlo. Lo único que tienen que hacer es tomar un screenshot en este momento y ponerlo en sus redes sociales. Lo que va a pasar es que más personas de la localidad de aquí, de, de, de la región, nos van a conocer y van a poder este, pues, venir y, y aprender un poquito más en el mundo de fitness. Ahora sí. Muchas gracias por su tiempo, Titi. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, en 15 días. Bye. Bye.